மீண்டும் ஒரு காலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ கோவிட் விடுமுறையை மாணவர்களுக்கு பிரயோசனமாக ஏற்படுத்துவதற்காக அஷ்ரஃபியன் ஸ்டடி ஃபன் வித் டைமின் ஊடாக நாம் இன்று நான்காவது வகுப்பில் சந்திக்கின்றோம் ஆன்லைன் கிளாஸில் இன்று ஒரு புதிய அழகாக தரவுகளை வகை குறித்தல் தரம் பத்து பதினொன்று மாணவர்களுக்கு உரிய அழகாக இது இருக்கின்றது இந்த அழகிலே நிறைய விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தாலும் நாம் இன்று காலனை காண்பது தண்டியிலை வரைவில் காலனை காண்பது அதே போல வலையுரு வரையம் வரைகிறது அந்த வலையுரு வரையத்தில் மீடிரன் பல்கோணி எப்படி அமைக்கிறது என்கின்ற விஷயங்களைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் முதலாவது நாம் காலனை காண்பது சம்பந்தமாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு காலனை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு காலனை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னென்ன விடயம் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டும் அது எவ்வாறு காண்பது என்பதை இப்போது நாம் பார்ப்போம் ஓகே இன்னறைக்கு இப்போ ஒரு வகுப்பிலுள்ள பிள்ளைகளின் வீடுகளில் உள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை பற்றி திரட்டப்பட்ட தரவுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன ஏழு ஆறு நாலு மூணு எட்டு அஞ்சு அஞ்சு நாலு மூணு ஆறு நாலு ஆறு ஏழு பத்து அஞ்சு இத்தரவு தொகுதிர இடயம் முதலாம் காலனை மூன்றாம் காலனை காலனை இடைவீச்சு இதில் எப்படி பார்க்குறங்கிறத நான் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது காலனை என்றால் என்ன எப்படி காண்றங்கிறத நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் காலனை என்பது ஒரு எண் பரம்பல் காண்றது தான் காலனை எண் பரம்பல்களுக்கு அந்த எண் பரம்பல்களை வந்துட்டு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவு கூட்டமாக்கப்படாத தரவு என்று இப்போது நாம் பார்க்கறது கூட்டமாக்கப்படாத தரவு அந்த கூட்டமாக்கப்படாத தரவுற காலனையே எப்படி பார்க்க போகிறோம் நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாம் காலனை என்று சொல்லும் போது ஒரு எண் பரம்பல்ல இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் இரண்டாம் காலனை என்று செல்லும் போது எண் பரம்பல்ல ஐம்பது சதவீதம் மூன்றாம் காலனை என்று செல்லும் போது எண் பரம்பல்ல எழுபத்தைந்து சதவீதம் இதை உங்களுக்கு இலகுவாக செல்லணுமாக இருந்தால் நூறு புள்ளிகள் ஒரு வகுப்பில் ஒரு பாடசாலையில் நூறு மாணவர்கள் பெற்ற புள்ளிகளில் காலனை எடுத்தால் இந்த காலனையில் முதலாவது நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் எண் பரம்பில் ஏறு வருஷப்படுத்தணும் இந்த எண் பரம்பில் எடுத்தால் இது ஏறு வருஷப்படுத்த படலை அதால் நாம் இதை ஏறு வருஷப்படுத்தணும் அப்படி நூறு நம்பர்களை நூறு இலக்கங்களை நீங்கள் ஏறு வரிசைப்படுத்தும் போது இருபத்தி ஐந்தாவது வாரதுதான் முதலாவது காலனை அதாவது இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் ஐம்பதாவதால் என்ன புள்ளி பெறுகிறாரோ அதுதான் இரண்டாவது காலனை எழுபத்தி ஐந்தாவதால் என்ன புள்ளி பெறுகின்றாரோ அது மூன்றாவது காலனை இந்த காலனையை காண்றதுக்குண்டு ஒரு சமன்பாடு இருக்கு அந்த சமன்பாட்டினூடாகத்தான் நாம் காணப்புறோம் அந்த சமன்பாட்டிலையும் நாம் ரெண்டா பிரிக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் என்று சொன்னால் நூற்றுக்கு இருபத்தி ஐந்து இதை சுருக்கினால் நாளில் ஒன்று அதே போல ஐம்பது சதவீதம் என்று சொன்னால் நூற்றுக்கு ஐம்பது அதை சுருக்கினால் ரெண்டில் ஒன்று எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் என்று சொன்னால் நூற்றுக்கு எழுபத்தைந்து அதை சுருக்கினால் இதை இருபத்தஞ்சில் சுருக்கினா மூணு முறை இதை இருபத்தஞ்சில் சுருக்கினா நாலு முறை நாலில் மூணு ஆகவே நாம் காலனைக்கு பயன்படுத்த போகிற பெருமானங்களாக நாலில் உண்டு முதலாம் காலனைக்கு ரெண்டாம் காலனைக்கு ரெண்டில் உண்டு மூணாம் காலனைக்கு நாலில் மூன்று இதோட என்ன சேர்க்க வேண்டும் என்கிறத நான் பார்க்க போகிறோம் ஆகவே முதலாம் காலனைக்குரிய சமன்பாடாக நாலில் ஒன்று என் சக ஒன்றாம் ஈட்டு இங்கு என் என்பது அங்கு காணப்படுகின்ற ஈட்டுக்களின் எண்ணிக்கை உதாரணமாக இதில் பத்து பெருமானங்கள் இருந்தால் ஈட்டுக்கள் எண்ணிக்கை பத்து அதே போல ரெண்டாம் காலனைக்குரிய பெருமானம் இந்த சமன்பாடு என் சக ஒன்று ஆம் ஈட்டு அதாவது ஈட்டுக்கள்ல எண்ணிக்கையோட ஒண்ட கூட்டி அதில் கால்வாசி பங்க கண்டால் முதலாம் காலனை வீட்டுக்கள்ள எண்ணிக்கையோட ஒண்ட கூட்டி அரைவாசி பகுதியை கண்டால் அது இரண்டாம் காலனை வீட்டுக்களின் எண்ணிக்கையோட ஒண்ட கூட்டி அது முக்காவாசி பகுதியை கண்டால் அது மூன்றாம் காலனை இருந்த போதும் இவ்வாறு சமன்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இருந்தாலும் இதை வந்துட்டு ஒரு சரியான பெருமானமாக இல்லாத போதும் ஒரு அன்னளவு பெருமானமாக முப்பதை பயன்படுத்துகின்றார்கள் முப்பதுக்கு உட்பட்ட தரவுகள் தரப்படும் போது இந்த சமன்பாடை பயன்படுத்த வேண்டும் 
முப்பதை தாண்டி வந்தால் இந்த சமன்பாடு பயன்படுத்தப்படுவதில்லை அங்கு நாலில் ஒன்று என்னா மீட்டு இரண்டில் ஒன்று இரண்டாம் காலணைக்கு என்னா மீட்டு மூணாம் காலணைக்கு நாலில் மூணு என்னா மீட்டு அதாவது முப்பதை விட குறைந்த பெருமானங்களுக்கு ஈட்டுக்களின் எண்ணிக்கையுடன் ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் முப்பதை தாண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் ஒன்று கூட்ட வேண்டிய அவசியம் அங்கு இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அது பெரிய பெருமானமாக அதிகரிப்பதனால் ஒன்றை சேர்ப்பதினூடாக அந்த பெருமானங்களில் ஒரு மாற்றம் பெற போவதில்லை என்பதே அதர கருத்தாக இருக்கு ஆகவே காலனை காண்பதற்கு நீங்கள் இந்த சமன்பாடுகளை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்ப பாடமாக்குறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு லேசி என் சக ஒன்றாம் மீட்டுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் பெறும் முதலாம் காலனை என்று சொன்னால் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் ஞாபகம் வந்தால் நாலில் ஒன்று என் சக ஓராம் மீட்டு இரண்டாம் காலனை என்று செல்லும் போது ஐம்பது சதவீதம் ரெண்டில் ஒன்று என் சக ஓராம் மீட்டு மூன்றாம் காலனை என்று செல்லும் போது எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் ஆகவே நாலில் மூணு என் சக ஓராம் மீட்டு முப்பதை தாண்டுமாக இருந்தால் சக ஒன்று நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த சமன்பாடுகளை வைத்து எவ்வாறு காலனை காண்பது என்பது தான் இப்போது நாம் பார்க்க போகின்றோம் இருந்தாலும் இந்த காலனை காண்பதில் இரண்டு வகையான கேள்விகள் உங்களுக்கு வர இருக்கின்றது அதாவது இந்த ஈட்டுக்களின் எண்ணிக்கை நாளின் மடங்காக அமையுமாக இருந்தால் அந்த கேள்வி மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் உதாரணமாக இப்ப இங்கு வாரது நாளின் மடங்காக இந்த எண் பெருமானத்தோட இப்ப ஈட்டுக்கள்ல எண்ணிக்க நாலின் மடங்கில் இருந்து ஒன்றை கழிக்க கிடைக்க வேண்டும் உதாரணமாக இதை எண்ணி பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினஞ்சு என்பது நாலின் மடங்கான பதினாறிலிருந்து ஒன்று குறைகின்றது அல்லது நாலின் மடங்கான இருபதிலிருந்து ஒன்று குறைந்து பத்தொன்பது வரலாம் இருபத்தி நாலிலிருந்து ஒன்று குறைந்து இருபத்தி மூணு வரலாம் இருபத்தி எட்டிலிருந்து ஒன்று குறைந்து இருபத்தி ஏழு இவ்வாறு வருகின்ற போது அதனை சுருக்குவது நம்மளுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அவ்வாறான ஒரு கேள்வியை தான் நாம் இப்போது பார்க்க போகின்றோம் இப்போது இத்தரவு தொகுதியின் இடையம் முதலாம் காலனை மூன்றாம் காலனை காலனை இடைவீச்சு எவ்வாறு காண்பது என்பதை பார்ப்போம் இதில் உங்களுக்கு இந்த சொல் புதிதாக இருக்கலாம் இடையம் இடையம் என்பது ஐம்பது சதவீதமான இரண்டாம் காலனியை குறிக்கின்றது அதாவது இடையம் என்று சொன்னால் ஓர் எண் பரம்பலை ஏறு வரிசை அல்லது இறங்கு வரிசைப்படுத்தும் போதும் மாணவர்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் என்பதற்காக ஏறு வரிசையை எல்லா மாணவர்களும் பின்பற்றுகின்றார்கள் அதனால் உங்களுக்கு லேசாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரு எண் பரம்பலை ஏறு வரிசைப்படுத்தும் போது சரியாக நடுவில் வருகின்ற பெருமானம் இடையம் அதாவது ஐம்பது சதவீதம் இப்ப இந்த எண் பரம்புகள்ல கேள்வியை நம்மளுக்கு கேட்கறதால இந்த எண் தொகுதியை முதலாவது நாம ஏறு வரிசைப்படுத்தணும் நான் முதல்ல ஏறு வரிசைப்படுத்துறேன் மூணு மூணு அதே போன்று நான்கு மூணு தரம் இருக்கின்றது அதே போன்று ஐந்து அதே போன்று ஆறு ஏழு எட்டு பத்து ஓகே இப்ப இதுல இருக்கிற புள்ளிகளை மூன்று இரண்டு தரம் அதே போல நான்கு ஏறு வரிசை படுத்தி இருக்கின்றேன் ஏறு வரிசை படுத்தினால் நாம் கேள்விக்கு செல்லலாம் ஏறு வரிசை படுத்தாமல் கேள்வி செய்தால் அது பூரணமாக உங்களுக்கு பிழையான புள்ளிகளையே வழங்கும் ஆகவே மறந்து மறக்கக்கூடாது முதலில் எண் தொகுதியை ஏறு வரிசை படுத்த வேண்டும் இவ்வாறு நான் எண் எடுத்துவிட்டேன் இப்போது இடையம் இடையம் என்று சொன்னால் அதற்கு இன்னொரு பேர் தான் இரண்டாம் காலனை ஆகவே முதல்ல இங்க காண சொல்வது இரண்டாம் காலனை காலனைகளுக்கு குறியீடாக கியூ பயன்படுத்தப்படுகின்றது முதலாம் காலனை என்று சொன்னால் கியூ ஒன் இரண்டாம் காலனை என்று சொன்னால் கியூ டூ மூன்றாம் காலனை என்று சொன்னால் கியூ த்ரீ இப்போது நம்மிடம் கேட்கப்படுவது இரண்டாம் காலனை ஆகவே முதலாம் கேள்வியாக கேட்கின்றார்கள் நான் முதலாம் நம்பரை போடுகின்றேன் கியூ டூ Q2 என்று செல்லும் போது ரெண்டில் ஒன்று என்ஸாக ஓராம் ஈட்டு ரெண்டில் ஒன்று பிரக்கேட் என் என்பது ஈட்டுக்களின் எண்ணிக்கை இதுல எத்தனை ஈட்டுக்களிக்கு நீங்கள் எண்ண வேண்டும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு மணிக்கவும் ஏழு இதில் இரண்டு தடவை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆகவே இப்போ எண்ணி பார்ப்போம் 
ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினைந்து வீட்டுக்கள் இருக்கின்றது ஆகவே எண்ணின் பெருமானம் பதினைந்து அதனோடு சக ஒன்று கூட்டப்படும் ஆம் வீட்டு இப்போது இதை நாம் சுருக்க வேண்டும் முதலில் அடைப்பை செய்ய வேண்டும் பதினைந்து மூன்றும் பதினாறு ஒத்த இலக்கமாக மாறும்போது பிரக்கே தரையாக மாறும் ஆம் வீட்டு இப்போது பதினாறை இரண்டால் சுருக்குகின்ற போது எட்டு ஓரெட்டு எட்டாம் வீட்டு எட்டாம் வீட்டு இதில் சில மாண எட்டாம் வீட்டை நாம் என்னவென்று பார்ப்போம் இது முதலாம் வீட்டு ரெண்டாம் வீட்டு மூணாம் வீட்டு நாலாம் வீட்டு ஐந்தாம் வீட்டு ஆறாம் வீட்டு ஏழாம் வீட்டு எட்டாம் வீட்டு ஆகவே இதுதான் நம்மளுடைய இரண்டாம் காலனை ஐந்து இதிலும் சில மாணவர்கள் தவறு செய்வது என்னவென்றால் எட்டாம் வீட்டு வரை கண்டுவிட்டு இந்த வீட்டுண்டு எழுதுவதற்கு சில மாணவர்கள் மறந்து போவதுண்டு அதால் எட்டுண்டு அதோட விட்டு போட்டுவார் ஆகவே தயவுசெய்து நீங்கள் எழுதும் போதோ இதில் வீட்டு என்கின்ற சொல்லை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் நாம் எட்டாம் வீட்டை காண வேண்டும் என்று எண்ணம் பெறும் அப்போதுதான் நாம் அதில் தேடி பார்க்கலாம் ஆகவே இதில் முதலாம் கால இரண்டாம் காலனையான இடயம் ஐந்து இப்ப நான் சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் நாளின் மடங்கிலிருந்து ஒன்று குறைவாக எண்ணின் பெருமானம் வருகின்ற போது அதனோடு ஒன்றை கூட்டினால் அது நாளின் மடங்காக மாறும் அவ்வாறு நாளின் மடங்காக மாறுகின்ற போது அதனை சுருக்குவதற்கு உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அதற்காகத்தான் நாளின் மடங்கிலிருந்து ஒன்று குறைந்து வந்தால் மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் அந்த கணக்கு செய்வதற்கு ஓகே இப்ப இரண்டாம் இந்த காலனையான இடயத்தை கண்டுட்டோம் அடுத்தது முதலாம் காலனை முதலாம் காலனை என்று செல்லும் போது அதற்கு பயன்படுத்துகின்ற எழுத்து கியூ ஒன் Q1 நான்கால் சுருக்குகின்ற போது ஓர் நாலு நாலாம் வீட்டு இப்போது நீங்கள் இதில் நாலாம் வீட்டை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் முதலாம் வீட்டு இரண்டாம் வீட்டு மூன்றாம் வீட்டு நாலாம் வீட்டு ஆகவே இது உங்களுக்கு கியூ ஒன் ஆக கிடைக்க பெறும் நாலாம் வீட்டு நான்கு அடுத்தது மூன்றாவது வினா மூன்றாம் காலனை மூன்றாம் காலனை என்று செல்லும் போது கியூ த்ரீயை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் மூன்றாம் காலனைக்குரிய சமன்பாடு நாலில் மூணு என் சக ஓராம் வீட்டு இதிலே நாலில் மூன்று பிரக்கேட் என் வீட்டுக்களின் எண்ணிக்கை ஏற்கனவே வீட்டுக்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்து என்று தெரியும் சக ஓராம் வீட்டு நாலில் மூணு தர பதினைந்தும் ஒன்றும் பதினாறாம் வீட்டு இப்போது நாலையும் பதினாறையும் சுருக்கும் போது நான்கு முறை நாலு தர மூணு பனிரெண்டாம் வீட்டு பனிரெண்டாம் வீட்டை காணுகின்ற சொன்னால் முதலாம் வீட்டு ரெண்டாம் வீட்டு மூன்றாம் வீட்டு நான்காம் வீட்டு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வீட்டு இது கியூ த்ரீ ஆக காணப்படும் ஆகவே கியூ த்ரீ வந்து உங்களுக்கு ஏழு ஆகவே முதலாம் காலனை நான்கு இரண்டாம் காலனையான இடயம் ஐந்து மூன்றாம் காலனையான ஏழு ஆகவே இப்போது நாம் காலனை இடைவீச்சுக்கு வரலாம் வீச்சு என்ற சொல் அதாவது வீச்சு என்று சொன்னால் ஒரு எண் பரம்பலில் கூடிய பெருமானத்திலிருந்து குறைந்த பெருமானத்தை கழிக்க வரப்படுவதுதான் வீச்சு இங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் காலனை இடைவீச்சு ஏற்கனவே நீங்கள் வீச்சு என்ற சொல் பயன்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் அதால் உங்களுக்கு தெரியும் கூடிய பெருமானத்திலிருந்து குறைந்த பெருமானத்தை கழித்தால் வருவது வீச்சு இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொல் காலனை இடைவீச்சு ஆகவே கூடிய காலனையிலிருந்து குறைந்த காலனையை கழிக்க வேண்டும் இங்கு நமக்கு இருப்பது மூன்று காலனைகள் அதில் கூடிய காலனை மூன்றாம் காலனை கியூ த்ரீ மைனஸ் குறைந்த காலனை கியூ ஒன் கியூ த்ரீ வந்து ஏழு சாய கியூ ஒன் வந்து நாலு ஏழுல இருந்து நாலு போனால் மூன்று ஆகவே காலனை இடைவீச்சு என்பது மூன்றாம் காலனையான பெருமானத்திலிருந்து முதலாம் காலனையான பெருமானத்தை கழிக்க வருவது உங்களுக்கு மூன்று
ஆகவே ஒரு எண்பரம்பல்ல காலணைகள் எவ்வாறு காண்பது என்பதை இப்போது பார்த்திருக்கின்றோம் இதே கேள்வியை உங்களுக்கு பகுதி ஒன்று பாட் ஒன்னில் கேட்டால் இவ்வளவும் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கு நான் வேறு ஒரு வழி ஒன்று செல்ல போகிறேன் என்னோட பாட் ஒன்னில் இவ்வளவு எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை பகுதி ரெண்டில் எழுதினா காணும் இதை நான் அழிக்க நினைப்பேன் இப்போ பகுதி ஒன்றில் உங்களுக்கோ காலணைகள் கேட்டால் ஒரு எண் பரம்பரை தந்து விட்டு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது ஏறு வரிசை படுத்த வேண்டும் அநேகமாக அண்மை கால வினாக்கள் உங்களுக்கு ஏறு வரிசை படுத்திய வருகின்றது அதில் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ வீட்டுக்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்து அதோட ஒண்ட கூட்டி வாரத்தை நீங்கள் நாலால் பிரிக்கணும் நாலால் தான் பிரிக்கிற அப்போ பதினாற நாலால் பிரித்தா நன்னாங்கு பதினாறு அப்போ நாலாம் மீட்டு அதை ரெண்டால் பிரிக்கினா எட்டாம் மீட்டு ரெண்டாம் காலனை காண்டதுக்கு அதை மூணால் பிரிக்கினால் மூணாம் காலனை வரும் முன்னாங்கு பன்னெண்டாம் மீட்டு இது நீங்கள் ஷோர்ட் கட் அண்டி செல்லாம் அந்த ஷோர்ட் மெதடில் காண்பது தான் இது அப்போ நீங்கள் முதலாவது தந்த வீட்டுக்களில் எண்ணிக்கையோட ஒண்ட கூட்டி வார பெருமானத்தை நாலால் பிரிச்சு எழுந்து சென்று அது முதலாம் காலனைக்குரிய வீட்டை காட்டும் அதில் இருந்து ரெண்டாம் காலனை காணணுமாக இருந்தால் அதனை ரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் நாளை ரெண்டால் பெருக்கினால் எட்டாம் மீட்டு மூன்றாம் காலனை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாம் காலனையே மூன்றால் பெருக்க வேண்டும் அப்போ முதலாம் காலனைக்குரிய வீட்டு நாலு மூணால் பெருக்கினால் பன்னெண்டாம் மீட்டு அப்போ நாலாம் மீட்டு நிறைக்கி எட்டாம் மீட்டு நிறைக்கி பன்னெண்டாம் மீட்டு நிறைக்கி இது பாட் ஒன்னில் நீங்கள் ஷோர்ட் மெதடில் செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஓகே இப்போ நாம் எண் பரம்பில் முதலாம் காலனை ரெண்டாம் காலனை மூணாம் காலனை காண்பது பார்த்துருக்கோம் இதே வினாவை தண்டு இலை வரைவை தந்து ஓட்டும் உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் அவ்வாறு வந்தால் எவ்வாறு என்று அடுத்தது நாம் பார்க்க போகின்றோம் இதை பார்ப்போம் ஒரு பரீட்சையில் இருபது பிள்ளைகள் பெற்ற புள்ளிகள் கீழே காணப்படுகின்றன ஒரு பரீட்சையில் இருபது பிள்ளைகள் பெற்ற புள்ளிகள் இவ்வாறு தந்திருக்காங்க இருபது புள்ளிகளை இத்தரவுகளை தண்டு இலை வரைவில் குறிக்கட்டாம் ஆகவே தண்டு இலை வரைவு என்று சொல்லும் போது நம்மளுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு எண்ணில் ஒன்றினிடத்து இலக்கம் உதாரணமாக பதின் ஐந்து என்று சொல்லும் போது ஒன்றினிடத்து இலக்கம் இலையாக கணிக்கப்படும் ஒன்றினிடத்து இலக்கம் இலை மற்ற பெருமானம் தண்டாக கருதப்படும் இப்ப இதுல இது இலை இருபத்தி ஏழு என்று சொன்னால் இதில் ஏழு இலை ஒன்றினிடத்து இலக்கம் தண்டு ரெண்டு இதுல தண்டு ஒன்று நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாக எடுத்தால் இதில் இறுதி அதாவது ஒன்றினிடத்து இலக்கமான ஒன்று இலையாக கணிக்கப்படும் பதினாறு தண்டாக கணிக்கப்படும் சாதாரணமாக பத்துக்கு உட்பட்ட இலக்கம் வரும்போது ஐந்து வரும்போது ஒன்றினிடத்து இலக்கம் இது இலையாகவே கருதப்படும் ஆகவே தண்டு எந்த பெருமானமும் இல்லை என்று சொன்னால் அங்கு சைபர் தண்டாக கணிக்கப்படும் கருதப்படும் இப்ப நாம இத தண்டு இலை வரைவில் எப்படி குறிக்கிறோம் பார்ப்போம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று எந்த எண் பரம்பல் வந்தாலும் அந்த எண் பரம்பலை நீங்கள் வேறு வரிசைப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் இங்கு உங்களுக்கு இலகுவான கேள்வியை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எண்கள் வேறு வரிசைப்படுத்தப்பட்டு விட்டது இதனை நாம் தண்டு இலை வரைவில் எவ்வாறு குறிக்கிறது என்று பார்ப்போம் அப்ப தண்டு இலை வரைவில் குறிக்க சொன்னால் முதலாவது தண்டு பிறகு இலை என்று இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் இப்போது இதில் பதினெட்டு பத்தொன்பது அதாவது பூச்சியம் தொடக்கம் பத்தை வேறையாக பத்து தொடக்கம் இருபதை வேறையாக இருபது தொடக்கம் முப்பதை வேறையாக நீங்கள் வகுக்க வேண்டும் இப்ப இதுல இலை எட்டு தண்டு ஒன்று இலை எட்டு தண்டு ஒன்று ஆகவே தண்டு பொதுவாக அதாவது நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு தாவரத்தை எடுத்தால் ஒரு தண்டில் பல இலைகள் காணப்படும் அதே போன்று தான் இங்கும் நாம் கையாள போகின்றோம் தண்டு இதிலேயும் உண்டு இதிலேயும் உண்டு ஆகவே அதை பொது தண்டாக எடுத்து தண்டு ஒன்று இதுல இலை எட்டு இதுல தண்டு ஒன்று ஏற்கனவே குறிக்கப்பட்டு விட்டது இலை ஒன்பது இவ்வாறு நீங்கள் குறிக்க வேண்டும் இந்த பெருமானங்களை எடுத்தால் இருபத்தி ஒன்றுக்கும் முப்பதுக்கும் அதாவது இருபதுக்கும் முப்பதுக்கும் இடைப்பட்ட இலக்கங்கள் எடுத்தால் இதில் தண்டு இரண்டாக கணிக்கப்படும் இதுல இலை ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு மீண்டும் ஒரு தரம் இருபத்தி ரெண்டு அதுல இலை இரண்டு இப்போது இருபத்தி ஐந்து அதுல இலை ஐந்து இருபத்தி ஏழு இலை ஏழு இருபத்தி எட்டு இலை எட்டு இருபத்தி ஒன்பது இலை ஒன்பது 
அடுத்தது முப்பதுக்கும் நாற்பதுக்கும் இடைப்பட்ட அவ்வாறு நீங்கள் பத்து பத்து அக எடுத்து போக வேண்டும் அப்போது நம்மளுக்கு இந்த ஞாபகம் வச்சுப்பது கிலோவாக இருக்கும் இந்த முப்பதுக்கும் நாற்பதுக்கும் இடைப்பட்டதில் தண்டாக மூண்டை எடுக்க வேண்டும் இலை இரண்டு இதில் இலை நாலு இலை ஆறு மீண்டும் முப்பத்தி ஆறு இலை ஆறு இதிலும் முப்பத்தாறு முப்பத்தி எட்டு என்பதால் இலை எட்டு இலை எட்டு இதில் இலை ஒன்பது அடுத்தது நாற்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடைப்பட்டது அதில் இலை நாலாக கணிக்கப்படும் இறுதி இலக்கமான ஒன்றினிடத்து இலக்கம் ஐந்து இலையாக கருதப்படும் அடுத்தது ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடையில் தண்டாக ஐந்து இலை ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஒன்று மீண்டும் ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு இவ்வாறு எழுதுகின்ற போது தண்டு இலை வரைவு கிடைக்கப்பெறும் ஆகவே தண்டு ஒரு முறையே பயன்படுத்தப்படும் இலைகள் மீண்டும் மீண்டும் வரலாம் இப்போது இதில் எத்தனை பெருமானங்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் கேள்வியிலே இருபது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இருபது இருக்க வேண்டும் எவ்விடத்திலாவது நாம் ஒரு நம்பரை விட்டு விட்டோமா இல்லையா என்பதை பார்ப்பதற்கு மீண்டும் ஒரு தரம் அதை செக் பண்ண வேண்டும் இதில் எத்தனை பெருமானங்கள் இருக்கின்றது என்பதை எண்பதற்கு இலைகளை மாத்திரமே எண்ண வேண்டும் தண்டுகள் எண்ணப்படக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு மூன்று எண்ணும் போது வேறு வரிசை ஒழுங்கிலே எண்ண வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது ஆகவே நாம் சரியாகுது சில மாணவர்கள் இப்படி வந்து எண்ணி வந்து திரும்ப மீண்டும் இங்கே வராமலுக்கு இப்படியோ இந்த ஓடரில் எண்ணிக்கு வர அப்படி எண்ணப்படாது பழையபடி வேறு வரிசையிலே நீங்கள் எண்ண வேண்டும் அப்போது தான் அதில் சரியான பெருமானங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் இதன் பெருமானம் என்னவென்று கேட்டால் இரண்டு என்று சொல்லக்கூடாது நீங்கள் இது இரண்டு அல்ல தண்டுடன் சேர்த்து இருபத்தி ரெண்டு என்றே சொல்ல வேண்டும் இதன் பெருமானம் எட்டு அல்ல தண்டுடன் சேர்த்து பதினெட்டு இதன் பெருமானம் ஐம்பத்தி ஒன்று இதன் பெருமானம் முப்பத்தி ஆறு இவ்வாறு நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் இப்போது நாம் இதனை தண்டு இலை வரைவில் குறித்து விட்டோம் இப்போது இரண்டாவது வினாவுக்கு செல்வோம் இது முதலாவது வினா இரண்டாவது வினா வீச்சு வீச்சு என்று சொல்லும் போது நான் ஏற்கனவே கூறிவிட்டேன் கூடிய பெருமானத்திலிருந்து குறைந்த பெருமானத்தை கழித்தல் இதில் கூடிய பெருமானம் இன்னரைக்கு இறுதியில் காணப்படுவதுதான் கூடின பெருமானமாக காணப்படும் ஐம்பத்தி ரெண்டு அல்லது நீங்கள் இதிலையும் பார்க்கலாம் அல்லது இதிலையும் பார்க்கலாம் இதில் பார்க்கும்போது ரெண்டு என்று சொல்லக்கூடாது ஐம்பத்தி ரெண்டு கூடிய பெருமானம் குறைந்த பெருமானம் பதினெட்டு அதாவது தண்டு இலை வரைவில் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற பெருமானம் குறைவாகவும் இறுதியில் இருக்கிற கடைசியில் இருக்கிற பெருமானம் அதிகமாகவும் காணப்படும் ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருந்து பதினெட்டை நாம் கழிக்க வேண்டும் அவ்வாறு கழிக்கின்ற போது முப்பத்து நான்கு அடுத்த கேள்வி ஆகாரம் மூன்றாவது கேள்வி ஆகாரம் என்று சொல்லும் போது இது மிகவும் இலகுவான சொல் நீங்கள் சிறிய வயதுகளில் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஒரு எண் பரம்பலில் அதிக தடவை பயன்படுத்தப்படுகின்ற வீட்டு இந்த எண் பரம்பல்ல அதிக தடவை எந்த வீட்டு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்த்தால் முப்பத்தி ஆறு ஒன்று ரெண்டு மூன்று தடவைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே ஆகாரம் முப்பத்தி ஆறு அவ்வாறு இல்லாமல் தண்டு இலை வரைவில் நீங்கள் ஆகாரத்தை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரே வரியில் ஒரே நிறையில் எந்த பெருமானம் கூடுதலாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற பார்க்க வேண்டும் ஆகவே இந்த நிறையில் ஆறு மூன்று தரம் வருகிறது அது ஆறு என்று சொன்னால் முப்பத்தி ஆறாக கருதப்படும் ஆகவே ஆகாரம் முப்பத்தி ஆறு நான்காவது கேள்வி இடையம் இடையம் என்று சொன்னால் நான் ஏற்கனவே கூறிவிட்டேன் அது இரண்டாம் காலனை கியூ டூ இரண்டில் ஒன்று இப்போது இரண்டாம் காலனை ரெண்டில் ஒன்று பிரக்கெட் என் என்பது வீட்டுக்களின் எண்ணிக்கை இங்கு மொத்தமாக இருபது வீட்டுக்கள் காணப்படுகின்றன இருபது சக ஒன்று ஆம் வீட்டு ரெண்டில் ஒன்று பிரக் இருபதும் ஒன்றும் இருபத்தி ஓராம் வீட்டு இப்போது இருபத்தி ஒன்றை நாம் இரண்டால் சுருக்க வேண்டும் இருபத்தி ஒன்றை இரண்டால் சுருக்கினால் பத்து தசம் ஐந்தாம் வீட்டு 
பத்து தசம் ஐந்தாம் மீட்டு என்று சொல்லும் போது வீட்டுக்கள் முழுவன் பெருமானங்களை எடுத்து செல்லும் முதலாம் மீட்டு அடுத்த ரெண்டாம் மீட்டு அப்படியோ வந்து பத்தாம் மீட்டுக்கு அடுத்தது பதினோராம் மீட்டு தான் காணப்படும் ஆனால் நாம் காண வேண்டியது பத்து தசம் ஐந்தாம் மீட்டு பத்து தசம் ஐந்தாம் மீட்டு என்று சொல்லும் போது அதை எவ்வாறு காண்பது அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நான்கின் மடங்கிலிருந்து ஒன்று குறைவாக வருமாக இருந்தால் அந்த கேள்வி மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் இது நான்கின் மடங்கிலே வருவதால் அதனோடு ஒன்றை கூட்டும் போது அது நான்கின் மடங்கு அல்ல அல்லாத பெருமானமாக மாறுகின்றது இவ்வாறு வரும்போது எவ்வாறு என்பதை பார்ப்போம் இப்போது இவ்வாறு வரும்போது அதாவது ஒரு வீட்டின் பெருமானம் தசத்தில் வருகின்ற போது அதனை காண்பதற்கு முதலில் நீங்கள் முழுகன் பெருமானத்துக்குரிய வீட்டை காண வேண்டும் அதாவது பத்தாவது வீட்டை காண வேண்டும் முதலாவது வீட்டு ரெண்டாவது மூன்றாவது நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகவே பத்தாவது வீட்டை நான் இவ்வாறு உங்களுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஆகவே பத்தாவது வீட்டு முப்பத்தி நாலு சாக இப்ப நாம பத்தாவது வீட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது பத்து தசம் அஞ்சாவது வீட்டுல பத்து போனால் மீதி தசம் ஐந்து அதாவது சைவ தசம் ஐந்தாம் வீட்டை காண வேண்டும் ஆகவே சைவ தசம் ஐந்தாம் வீட்டு என்று சொல்லும் போது அங்கால சைவ தசம் ஐந்தாம் வீட்டை எவ்வாறு காண்பது என்று பார்ப்போம் சைவ பத்தாம் வீட்டை நேரடியாக முழு எண் பெருமானத்தை நேரடியாக காணலாம் பத்தாம் வீட்டு என்று சொல்லும் போது பத்தாம் வீட்டு முப்பத்தி நாலு நீங்கள் இதிலும் வேண்டும் என்றால் காணலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகவே நாலு என்று சொன்னால் முப்பத்தி நான்கு இப்போது நாம் பத்தாம் வீட்டை கண்டால் அடுத்தது சைவ தசம் ஐந்தாம் வீட்டை காண வேண்டும் சைவ தசம் ஐந்தாம் வீட்டை எவ்வாறு காண்பது என்று சொன்னால் முதலில் சைவ தசம் ஐந்தை எழுத வேண்டும் எழுதிவிட்டு நாம் பத்தாம் வீட்டை கண்டோம் தானே அதற்கு அடுத்த வீட்டிலிருந்து பத்தாவது வீட்டை கழிக்க வேண்டும் அதாவது நாம் கண்ட பத்தாவது வீட்டு இருக்கு தானே இந்த வீட்டு அந்த வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டிலிருந்து நாம் கண்ட வீட்டை கழிக்க வேண்டும் நாம் இந்த வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டத்தின முப்பத்தி ஆறு அந்த முப்பத்தி ஆறுல இருந்து நாம் கண்ட வீட்டை கழிக்க வேண்டும் முப்பத்தி நான்கு சாக சைவத்தசம் ஐந்து தர முப்பத்தி ஆறுல இருந்து நாலு போனால் முப்பத்தி நாலு போனால் ரெண்டு ஆகவே முப்பத்தி நாலு சாக சைபர்தசம் ஐந்த ரெண்டால பெருக்கினால் ஒன்று ஆகவே இறுதி விடை முப்பத்தி ஐந்து இவ்வாறு உங்களுக்கு இரண்டாம் காலனை பெறப்படும் ஆகவே தசம வீட்டாக வருகின்ற போது அதற்கு மேலதிகமான சில வேலைகள் நாம் செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிடுந்தேன் அப்போ முதலாவது முழுகன் வீட்டை கண்டு தசம எண் வீட்டை எவ்வாறு காண்பது என்பதை இப்போது பார்த்திருக்கின்றோம் இதே போன்று ஏனைய காலனையை காணும் போது உங்களுக்கு இன்னும் திருப்தி இன்னும் அது தெளிவாக விளங்கும் அதே போன்று இப்போது நாம் முதலாம் காலனை மூன்றாம் காலனையை காணப்போகின்றோம் ஆகவே ஐந்தாவது வினா முதலாம் காலனை கியூ ஒன் கியூ ஒன்னுக்குரிய சமன்பாடு நாலில் ஒன்று என்சாக ஓராம் வீட்டு இப்போது நாலில் ஒன்று பிரக்கெட் இருபது சக ஓராம் வீட்டு வீட்டுக்களின் எண்ணிக்கை இருபது ஏற்கனவே கண்டுபிடித்து விட்டோம் ஆகவே நாலில் ஒன்று தர இருபது மூன்றும் இருபத்தி ஓராம் வீட்டு இருபத்தி ஒன்றை நான்கால் வகுக்குகின்ற போது இருபத்தி ஒன்றை நான்கால் வகுக்குகின்ற போது ஐந்து தசம் இரண்டு ஐந்தாம் வீட்டு பெறப்படும் இதிலும் நம்மளுக்கு வீட்டு தசத்திலே வருகின்றது ஆகவே முழுவன் பெருமானம் அல்ல ஆகவே நாம் இதில் பத்து தசம் ஐந்து என்கும் போது பத்தாம் வீட்டை வேறையாக சைவ தசம் ஐந்தாம் வீட்டை வேறையாக கண்டோம் இதில் ஐந்து தசம் ரெண்டு ஐந்து என்று சொல்லுகின்ற போது ஐந்தாம் வீட்டை வேறையாகவும் சைவ தசம் ரெண்டாம் வீட்டை வேறையாகவும் காண வேண்டும் ஆகவே நாம் இப்போது முதலில் ஐந்தாம் வீட்டை காணுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்தாம் வீட்டு ஐந்தாம் வீட்டை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் இருபத்தி ஐந்து சாக இப்போது நாம் காண வேண்டியது சைவ தசம் ஐந்தாம் ஆகவே சைவ தசம் ஐந்தை வேறையாக எழுத வேண்டும் எழுதிவிட்டு அதற்கு அடுத்த வீட்டிலிருந்து அந்த வீட்டை கழிக்க வேண்டும் நான் ஏற்கனவே இங்கு உங்களுக்கு காட்டியிருக்கின்றேன் அதற்கு அடுத்த வீடு முப்பத்தி ஆறுல இருந்து கழிச்சேன் இங்க இதற்கு அடுத்த வீட்டு இருபத்தேழில் இருந்து கழிக்க வேண்டும் இருபத்தி ஏழு மைனஸ் இருபத்தைந்து ஆகவே இருபத்தைந்து சாக பூஜ்ஜியம் தசம் ரெண்டு அஞ்சு தர இருபத்தேழுல இருந்து இருபத்தஞ்சு போனால் ரெண்டு 
இருபத்தைந்து சைவர் தசம் ரெண்டு அஞ்ச ரெண்டால பெருக்கினால் சைவர் தசம் ஐந்து ஆகவே இருபத்தி ஐந்துடன் சைவர் தசம் ஐந்தை கூட்டும் போது இருபத்தி ஐந்து தசம் ஐந்து இவ்வாறு உங்களுக்கு முதலாம் காலனை கிடைக்க பெறும் இப்போது நாம் மூன்றாம் காலனையை காண போகின்றோம் மூன்றாம் காலனை கியூ த்ரீ நாலில் மூன்று என் சக ஓராம் வீட்டு ஆகவே நாலில் மூன்று பிரக்கெட் இருபது சக ஓராம் வீட்டு வீட்டுக்களின் எண்ணிக்கை இருபது இப்போது நாலில் மூன்று தர இருபத்தி ஓராம் வீட்டு இப்போது இருபத்தி ஒன்றை நாளால் சுருக்கி வார விடையை மூன்றால் பெருக்கலாம் அல்லது இருபத்தி ஒன்றை மூன்றால் பெருக்கினால் அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி மூன்றை நான்கால் பிரிக்கின்ற போது உங்களுக்கு பதினைந்து தசம் ஏழு ஐந்தாம் விட்டு கிடைக்கப்பெறும் இருபத்தி ஒன்றை மூன்றால் பெருக்கினால் அறுபத்தி மூன்று அந்த அறுபத்தி மூன்றை நான்கால் வகுக்குகின்ற போது பதினைந்து தசம் ஏழு ஐந்தாம் விட்டு பெறப்படும் ஆகவே இதுவும் உங்களுக்கு தசம எண்ணிலேயே கிடைக்கப்பெறுவதால் முதலில் நீங்கள் பதினைந்தாம் வீட்டை காண வேண்டும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு மூன்றும் பதினைந்து ஆகவே பதினைந்தாம் வீட்டு உங்களுக்கு முப்பத்தி எட்டு சாக இப்ப பதினைந்தாம் வீட்டை கண்டால் நாம் அடுத்தது காண வேண்டிய சைவர் தசம் ஏழாயிந்தாம் வீட்டு அப்ப சைவர் தசம் ஏழாயிந்தாம் வீட்டை எழுதி அதை எவ்வாறு காண்பது என்றால் அதற்கு அடுத்த வீட்டிலிருந்து உரிய வீட்டை கழிக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்த வீட்டு முப்பத்தி ஒன்பது அதிலிருந்து முப்பத்தி எட்டை கழிக்க வேண்டும் முப்பத்தி எட்டு சாக பூச்சியம் தசம் ஏழு அஞ்சு தர முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து முப்பத்தெட்டு போனால் ஒன்று முப்பத்தி எட்டு சாக சைவ தசம் ஏழு ஐந்தை ஒன்றால் பெருக்குகின்ற போது பூச்சியம் தசம் ஏழு அஞ்சு இப்போது நீங்கள் முப்பத்தி எட்டுடன் கூட்டும் போது முப்பத்தி எட்டு தசம் ஏழு ஐந்து இது உங்களுடைய மூன்றாம் காலனையாக கிடைக்கப்பெறும் ஆகவே முதலாம் இரண்டாம் காலனை முப்பத்தி ஐந்து முதலாம் காலனை இருபத்தி ஐந்து தசம் ஐந்து மூன்றாம் காலனை முப்பத்தி எட்டு தசம் ஏழு ஐந்து இறுதி கேள்வியாக காலனை இடைவீச்சு நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் காலனை இடைவீச்சு என்று சொல்லும் போது பெரிய காலனையில் இருந்து சிறிய காலனையை கழிக்க வேண்டும் பெரிய காலனை கியூ த்ரீ முப்பத்தி எட்டு தசம் ஏழு ஐந்து அதிலிருந்து முதலாம் காலனை இருபத்தி ஐந்து தசம் ஐந்தை கழிக்க வேண்டும் ஆகவே ஐந்து ஏழிலிருந்து ஐந்து போனால் ரெண்டு எட்டிலிருந்து அஞ்சு போனால் மூணு மூணிலிருந்து ரெண்டு போனால் ஒன்று பதிமூன்று தசம் இரண்டு ஐந்து ஆகவே நாம் இப்போது இதில் முக்கியமான சில விடயங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் தண்டிலை வரைவு வரைவது பார்த்திருக்கின்றோம் ஒன்றினிடத்து இலக்கம் இலையாகவும் ஏனைய இலக்கத்தை நீங்கள் தண்டாகவும் கருத வேண்டும் அதே போன்று ஒரு வீட்டு முழுகன் அல்லாமல் வந்தால் எவ்வாறு காண்பது என்பதை இதில் பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லலாம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு இருபத்தேழு முப்பத்தொன்று 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 முப்பத்தொன்பது முப்பத்தொன்பது நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தேழு எனும் மாதிரி ஐ கருதுக மேற்குறித்த தரவுகளை தண்டு இலை வரைவில் குறித்து காட்டுக ஓகே ஏற்கனவே ஒரு வினா பார்த்து விட்டோம் இப்போது பார்க்கின்ற போது இன்னும் உங்களுக்கு அந்த வினா தெளிவாகும் என்பதற்காக மீண்டும் ஒரு வினா போடப்பட்டிருக்கின்றது இதனை தண்டு இலை வரைவில் குறிக்கின்ற போது ஏற்கனவே நான் கூறியது போன்று தண்டு வேறையாக இலை வேறையாக குறிக்க வேண்டும் முதலில் எண்கோலங்கள் எண் வரிசைகள் ஏறு வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்று அவதானிப்போம் இது ஏறு வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது பூச்சியத்துக்கும் பத்துக்கும் இடையில பெருமானம் இல்லை பத்துக்கும் இருபதுக்கும் இடையில் இல்லை இருபதுக்கும் முப்பதுக்கும் இடையில இருக்கின்றது ஆகவே இது இலை 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 தண்டு எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ஆகவே பொதுவாக தண்டு இரண்டு இலை இரண்டு கமா இதில் இலை ஐந்து 
இதில் இலை ஏழு அடுத்தது முப்பதுக்கும் நாற்பதுக்கும் இடையில் முப்பதுக்கும் நாற்பதுக்கும் இடையில் என்ன அறிக்கை நம்மளுக்கு ஆகவே தண்டு மூணு இலை ஒன்று 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 ஒன்பது ஒன்பது அடுத்தது நாற்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையில் எடுத்தால் தண்டு நாலு இலையாக நாலு ஐந்து ஏழு இவ்வாறு உங்களுக்கு ஒரு தண்டு இலை வரைவு கிடைக்கப்பெறும் ஆகவே மேற்குறித்த தரவுகளை தண்டு இலை வரைவில் காட்டுக சில மாணவர்கள் இன்னும் இலகுபடுத்துவதற்காக என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் இருபதுக்கும் முப்பதுக்கும் இடையில் ஒரு கோட்டை போட்டு பிரிக்கிற ஆகவே இவ்வளவு ஒரு தொகுதி அதே மாதிரி இவ்வளவு ஒரு தொகுதி சொல் முப்பதுக்கும் நாற்பதுக்கும் இடையில அதே போல நாற்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையில பத்து பத்தாக நாம பிரிக்கின்ற போது அந்த பத்துக்கு உட்பட்டது ஒவ்வொரு பெருமானமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கப்பெறும் அது உங்களுக்கு இலகுவாக இன்னும் இலகுபடுத்துவதற்காக அவ்வாறான ஒரு வழிமுறையை மாணவர்கள் கையாடுவார்கள் இப்போது அடுத்தது நாம் இங்கு பார்ப்போம் தரவுகளின் வீச்சு நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று வீச்சு என்கின்ற போது கூடிய பெருமானத்திலிருந்து குறைந்த பெருமானத்தை கழித்தல் கூடிய பெருமானம் நாற்பத்தி ஏழு குறைந்த பெருமானம் இருபத்தி ரெண்டு கழிக்கின்ற போது இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து அடுத்தது மூன்றாவது வினா ஆகாரம் ஆகாரம் என்று சொன்னால் அதை நாம் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் ஒரு எண் பரம்பலி அதிக தடவை வருமிட்டு எந்த பெருமானம் அதிக தடவை வந்திருக்கு என்று பார்த்தால் முப்பத்தி ஒன்று அல்லது இதில் ஒரே வரிசையில் பார்க்க வேண்டும் ஒரே வரிசையில் ஒன்று மூன்று தரம் வந்திருக்கின்றது அதனுடைய உண்மையான பெருமானம் முப்பத்தி ஒன்று ஆகவே ஆகாரம் முப்பத்தி ஒன்று அடுத்தது இடையம் இடையம் என்று சொல்லும் போது நாம் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் இரண்டாம் காலனை இரண்டாம் காலனைக்குரிய சமன்பாடு கியூ டூ இரண்டில் ஒன்று என்ஸாக ஓராம் வீட்டு ஆகவே ரெண்டில் ஒன்று பிரக்கெட் இங்கு வீட்டுக்களின் எண்ணிக்கையை எண்ண வேண்டும் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து மொண்டும் பதினொன்று பதினொன்று சக ஓராம் வீட்டு ரெண்டில் ஒன்று தர பனிரெண்டாம் வீட்டு பனிரெண்டை ரெண்டால் பிரிக்கின்ற போது ஆறாம் வீட்டு முதலாம் வீட்டு ரெண்டாம் வீட்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறாம் வீட்டு ஆகவே இது கியூ டூ முப்பத்தி ஒன்று ஆகவே இரண்டாம் காலனையாக இதில் முப்பத்தி ஒன்று கிடைக்கப்பெறும் அடுத்தது முதலாம் காலனை மூன்றாம் காலனை முதலாம் காலனை Q1 ஒன் நாலில் ஒன்று என்ஸாக ஓராம் எட்டு நாலில் ஒன்று அதே போன்று என் வீட்டுக்களின் எண்ணிக்கை ஏற்கனவே கண்டுபிடித்திருக்கின்றோம் பதினொன்று சாக ஓராம் எட்டு நாலில் ஒன்று தர பதினொன்றும் ஒன்றும் பனிரெண்டாம் எட்டு பனிரெண்டை நான்கால் சுருக்குகின்ற போது மூன்று ஓர் மூன்று மூன்றாம் வீட்டு மூன்றாம் வீட்டு என்று சொல்லுகிற போது ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆகவே மூன்றாம் வீட்டு நமக்கு இருபத்தி ஏழு கிடைக்கப்பெறும் அடுத்தது மூன்றாம் காலனை கியூ த்ரீ நாலில் மூணு என்ஸாக ஓராம் வீட்டு நாலில் மூணு பிரக்கெட் என் பதினொன்று வீட்டுக்களின் எண்ணிக்கை சக ஒன்று ஆம் வீட்டு இங்கு நாலில் மூன்று தர பதினொன்றும் ஒன்றும் பனிரெண்டாம் வீட்டு பனிரெண்டை நான்கால் சுருக்குகின்ற போது மூன்று மும்மூன்று ஒன்பதாம் வீட்டு ஒன்பதாம் வீட்டை நாம் காண வேண்டும் மூணு ஆறு மூணும் ஒன்பது ஆகவே நாற்பத்தி நான்கு மூன்றாம் காலனை நாற்பத்தி நான்கு இதிலிருந்து நாம் காலனை இடைவீச்சை காணலாம் காலனை இடைவீச்சு என்று சொல்லும் போது கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் அதாவது மூன்றாம் காலனையிலிருந்து முதலாம் காலனையை கழித்தால் உங்களுக்கு காலனை இடைவீச்சு கிடைக்கப்படும் மூன்றாம் காலனை நாற்பத்தி நாலு முதலாம் காலனை இருபத்தி ஏழு கழித்தால் உங்களுக்கு பதினேழு விடையாக கிடைக்கப்பெறும் ஆகவே 
தண்டு இலை வரைவினூடாகவும் சரி ஒரு வெண் பரம்பரை தண்டு இலை வரைவு இல்லாமலும் நாம் காலணைகள் காண்பது தொடர்பாக இப்போது பார்த்தோம் 